உலகெங்கிலும் உள்ள நியூஸ் ஜே தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் மருத்துவம் கொள்கிலாயிரம் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் நாம் சிகிச்சை முறைகள் பலவற்றை பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் பெரும்பான்மையானவற்றில் பக்க விளைவுகள் உண்டு பக்க விளைவுகள் இல்லாத சிகிச்சை முறைகளில் முதன்மையானது சித்த மருத்துவம் சித்த மருத்துவத்தில் குணப்படுத்தக்கூடிய நோய்கள் எவை குணப்படுத்த முடியாத நோய்கள் இருக்கின்றனவா நாட்பட்ட நோய்களுக்கு விரைவில் சித்த மருத்துவத்தின் மூலமாக தீர்வு காண முடியுமா குறிப்பாக வலிகளுக்கு சித்த மருத்துவத்தில் என்ன மருந்து என்பது போன்ற நம்முடைய கேள்விகளுக்கு தகுந்த ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்காக சித்த மருத்துவர் மா சோழன் வருகை புரிந்திருக்கிறார் அவரிடம் பல கேள்விகளை முன்வைக்கலாம் மருத்துவர் வணக்கம் வணக்கம் இப்ப பொதுவா வலிகளுக்கு சித்த மருத்துவத்துல அப்படின்ற தீர்வு அப்படின்றது நிச்சயமா முடிவா கிடைக்குமா நிச்சயமாக உண்டு சித்த மருத்துவத்துல வலிக்கான தீர்வு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல நாங்க கையில் எடுக்கிறது வர்ம மருத்துவம் வர்ம மருத்துவம் பெரும்பாலான பெரும்பாலானவருக்கு இந்த வார்த்தையை புதுசா இருக்கும் இது வந்து கேரளா மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் பரவல புது பொது மக்கள் அனைவருக்குமே இந்த வர்மம் என்ற வார்த்தை தெரியும் பட் தமிழகத்தில் இந்த வட தமிழ்நாடு தென் தமிழ்நாடு அந்த மாதிரியான நேர்களுக்கு இந்த ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியாது மற்றவங்களுக்கு ஒரு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா வர்ம மருத்துவத்தில் என்னன்னா உடலில் வர்ம புள்ளிகள் இருக்கும் உடல் எங்க எல்லா இடத்துலயும் வந்து அந்த ஆற்றல் போல அக்கு பஞ்சருக்கு முன்னாடி இது முன்னாடி அக்கு பஞ்சர் இங்க இருந்து போன மாதிரிதான் சொல்லுவாங்க அக்கு பஞ்சருக்கு முன்னாடி இது வர்ம மருத்துவம் அக்கு பஞ்சர் என்ன பண்ணா அவங்க வந்து ஒரு நீடில் வச்சிருப்பாங்க எதுவுமே கிடையாது நம்மளுடைய எந்த வைத்தியர் வர்ம வைத்தியர் வர்ம ஆசன யாரு அவங்களுடைய டைரக்டா அவங்க கையை வச்சு அந்த ஆற்றல் அவங்க தூண்டும் போது அதுக்கான வழி இமிடியட்டா குறையும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு பேஷண்ட் வராங்க வரும்போது அவங்களுக்கு சிவியர் தலைவலி இருக்கு அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி ஒற்றை தலைவலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துன்னா ஒற்றை தலைவலி ஒற்றை தலையில் உள்ளவங்க எல்லாருக்குமே அவங்க சொல்லுவாங்க சார் இந்த எனக்கு அந்த இன்ஜெக்ஷன் பேரே சொல்லுவாங்க இந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டாதான் எனக்கு சரியாகும் வேற சரியே ஆகாதுன்னு அந்த மாதிரி நோயாளர்களுக்கு வர்ம புள்ளிகள் நாங்கள் தூண்டும் போது வித்தின் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்ல பெயின் செட்டில் ஆகும் அந்த மாதிரி பல நோய்களுக்கு நாங்கள் இந்த வர்ம சிகிச்சையில வலி இந்த வலிக்கான சிகிச்சைகள் கொடுக்கும் போது நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் நீங்க சொல்ற அந்த வர்ம புள்ளிகளை தொடர்ந்து அப்படின்றது அது வந்து உங்களுக்கான இருக்கக்கூடிய ஒரு பவரை நீங்க கொடுக்குறீங்களா இல்ல அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல சரியான அழுத்தத்தை கொடுக்கும் போது அது உங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் மற்றவர்களோட செய்யலாமா ஒரு தாராளமா யார வேணா செய்யலாம் தகுந்த ஆசான்களிடம் வந்து வர்மக்கலையை கற்றுக்கொண்டு அந்த நம்ம பவர் அந்த எந்த இடத்துக்கு எவ்வளவு பவர் கொடுக்கணும் ஓகே இது ஃபீமேலுக்கு எவ்வளவு பவர் கொடுக்கணும் மேலுக்கு எவ்வளவு பவர் அவங்களுக்கு ஒத்த தலைவலி வருது அப்படின்னா அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களே அதுக்கான தீர்வை பாத்துக்கலாம் தீர்வை பாத்துக்கலாம் பட் அந்த பவர் அவங்களுக்கு தெரியாது எந்த மாதிரி அவங்க கொடுக்கணும்னு தெரியாது அதை கரெக்டா நீங்க ஆமா கண்டிப்பா இருக்கு அந்த நுணுக்கத்தை தான் கத்துக்கணும் சரி இப்போ பேக் பெயின் வந்துட்டு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு பேக் பெயின்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் சித்த மருத்துவ மூலியமா தீர்வு காண முடியுமா டெஃபினட்டா டிஸ்க் பல்ஜுன்னு சொல்றாங்க அதெல்லாம் அதுக்கான தீர்வுகள் கிடைக்குமா சித்த டெஃபினட்டா உண்டு டிஸ்க் பல்ஜ பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் இப்போ நம்ம நவீன உலகத்தில் எல்லாருமே இந்த ஐடி கம்பெனிஸ்ல இருக்காங்க ஐடி கம்பெனிஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஏன்னா கண்டினியூஸா காலையில் ஒர்க் பண்ண போனாங்கன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அதுவும் அவங்களுடைய அவங்களுடைய போஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல தான் உட்காந்து இருக்கும் எங்கேயுமே போக முடியாது அவங்க மாதிரி ஆட்களுக்கு ஒரு பத்து வருஷம் வேலை செஞ்சாலே போதும் இப்போ நாங்கள் பார்க்குற நோயில் எல்லாமே மினிமம் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எல்லாருமே பேக் பெயினோட வராங்க அந்த பேக் பெயின் எழுந்து நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணணும் வெறும்னே டாக்டர் கிட்ட நம்ம சித்தா டாக்டர் போனோம் பேக் பெயின் நம்ம சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸ்டெயின்னால் அந்த பேக் பெயினா இல்ல டிஸ்க் பல்ஜ் அந்த பேக் பெயினா சொல்லி பாக்கணும் டிஸ்க் பல்ஜ் பேக் பெயின் காரணம் என்ன கண்டிப்பா காரணம் என்னன்னு பாக்கணும் டிஸ்க் டிஸ்க் பல்ஜினா இருக்க பேக் பெயினை நம்ம வந்து நோயை வந்து நம்ம பரிசோதனை செய்யும் போது நமக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பாக்கணும் எக்ஸ்ரே பாக்கணும் அதுக்கு முன்னாடியே நோயாளியை பார்த்த உடனே இவருக்கு வந்து இந்த தொந்தரவு இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ்ல இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு எஸ் ஒன் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் ஒரு நேர் இருக்கார் பாத்திரம் டாக்டர் செந்தில் வணக்கம் நாமக்கல்ல இருந்து இணைறீங்க உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன பிரச்சனை என்ன சொல்லுங்க குட் மார்னிங் சார் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் எங்க மிஸ்ஸுக்கு ஏஜி ஏஜி டயபெட்டிக் பேஷண்ட் சரிங்க அவங்களுக்கு பேக் பெயின் இருக்கு அதுக்காக வந்து காத்து போய் பார்த்தா சார் உங்க போனை வந்து சரியா வச்சு பேசுங்களேன் வால்யூம் கம்மியாய் மறுபடி ஜாஸ்தி ஆகுது ஒரு மாதிரி இன்டர்ப்டா இருக்கு பேசுங்க சார் வணங்க சார் எங்க மிஸ்ஸு
வருமா <laughs> நல்ல வருமம் கத்துக்கிட்ட ஒரு அளவுக்கு தனி வருமம் போனீங்களா இமிடியட்டா ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல உங்க பெயின் செட்டில் பண்ணி அனுப்பிச்சு விடுவாங்க பட் அதுக்கான வர்ம மருத்துவம் வர்ம மருத்துவம் முடியாது உள்ளுக்கு மருந்து சாப்பிடணும் வர்மம் வருமமும் செய்யணும் உள்ள சித்த மருந்தும் சாப்பிடணும் சாப்பிட்டா நிச்சயமா அவங்க வரணுங்களா இல்ல இது வந்து அந்த கன்சர்ன் டாக்டர் பொறுத்து இருக்கு எல்லா டாக்டர்ஸும் ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் வச்சிருப்பாங்க சில பேர் ஒன் வீக் வர சொல்லுவாங்க சில பேர் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் வர சொல்லுவாங்க சில பேர் பிப்டீன் டேஸ் வர சொல்லுவாங்க இப்ப நாங்களே டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் வர சொல்லுவோம் அவங்க டெய்லி வருமா வித் மசாஜ் கொடுப்போம் மசாஜ் கொடுத்து அதுக்கான அந்த தொக்கண முறைகளை செஞ்சுட்டு உள்ளுக்கான மருந்து கொடுப்போம் கொஞ்சம் கடும் பத்திய மருந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த டிஸ்க் சரியாகும் ஏன்னா அது ஆப்ரேஷன் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அதை வந்து சித்த மருத்துவத்துல சரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் கடும் பத்தி இருக்கணும் இதற்கு ஏதாவது வயது இருக்குங்களா இந்த வயது வரைக்கும் குணப்படுத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குங்களா இல்ல அது நோயாளியின் தன்மையை பொறுத்துதான் இருக்கு நம்ம எண்பது வயது நாங்க எங்களுடைய அனுபவத்தில் நாங்க வந்து ஒரு எண்பது வயது பெண்மணியை கூட நாங்க ட்ரீட் பண்ணிருக்கோம் ஒரு ஃபிராக்சரா இருந்து அவங்கள வந்து இது அவங்களே வந்து அவங்களுடைய மகன் மருமகள் எல்லாருமே டாக்டர்ஸ் அவங்கள வந்து ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்கள இல்ல ஆப்ரேஷன் வேண்டாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து எங்க மேல ஒரு சந்தேக பார்வை பார்த்தாங்க நீங்க என்ன எப்படி பண்ண முடியும் உங்களால பண்ண முடியும் நாங்க ஒரு பண்ணி காட்டணும் ஒரு ஒன் மந்த்ல அவங்க நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த மாதிரி வயது பேசுறது பிரச்சனைகள் வருவதற்கு அடிப்படை காரணம் என்னன்றது உடல் எடை காரணமா இல்ல வயது முதிர்வு காரணமா இல்ல உணவு சரியான சதி விகிதாச்சார அடிப்படையில இல்லாதது காரணமா என்ன காரணம் முதுகு வழி வரதுக்கு இல்ல முதுகு வரி வரதுக்கான காரணங்கள் நிறைய இருக்கு இப்போதைக்கு இப்போ இருக்கிற காலகட்டங்கள் அவங்களுடைய தொழில் தான் முதல்ல முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு இருபது முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி பெரும்பாலான இந்த எல் ஃபைவ் எல் ஃபோர் டிஸ்க் பல்ஜ் என்ற வார்த்தைகள் யாரும் பெருசா கேள்வியே பட்டிருக்க மாட்டாங்க ஏதாவது அடிப்பட்டு இருந்தாலோ இல்ல சின்ன வயசு நிறைய வெயிட் தூக்குற வேலைகள் செஞ்சா மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ஆகும் இப்ப காமனாவே இருக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் திங் உடல் பருமன் அடுத்தது வேற ஏதாவது விபத்துகள் விபத்துகள் ஏற்படும்போது ஈஸியான டிஸ்க் டிஸ்க் வந்து அந்த இடத்துல நழுவக வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ நீண்ட நேரம் உக்காந்து வேலை பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கு தோள்பட்டை வலி கழுத்து வலி பின்கது கழுத்தெல்லாம் வழிகளை வாய்ப்பு ஏற்படுது இப்போ இதற்கான தீர்வு சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கா இந்த கேள்விக்கான பதில நம்ம ஒரு நேரம் பார்த்துட்டு நம்ம பார்ப்போம் நாகலட்சுமி வணக்கம் திண்டிவனத்தில் இருந்து என்னறீங்க உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன நாகலட்சுமி பேசுறேன் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு வந்து தலைவலி சரிங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு தலைவலி அதிகமா இருக்கு சார் அடிக்கடி தலைவலி வருது சரி கண் வலியும் இருக்கு சார் கண்ணுக்கு கீழே வந்து புரு இருக்குல்ல அந்த இடத்தையும் வலிக்கு சார் உடம்பு ஃபுல்லா வலிக்கு சார் தலைவலி வந்தா என்ன பண்றீங்கமா மாத்திரை போடுறீங்களா கொஞ்ச நாள் மாத்திரை வந்து சொன்னாங்க மாத்திரை சாப்பிடுங்க சார் நாங்க சரி பார்வையில ஏதாவது உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியுதுங்களா தூரத்துல இருக்கிறது பார்க்க முடியல கிட்டத்துல இருக்கிறது பார்க்க முடியல மங்களா தெரியுதுன்ற மாதிரி ஐ டாக்டர் ஏதாவது செக் பண்ணீங்களா ஆ செக் பண்ண சார் அரிந்த கண் ஹாஸ்பிட்டல்ல கண்ணாடி போட்டுறோம் சார் நானு கண்ணாடி போட்டீங்களா பாரு <laughs> 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 உடம்பு <laughs> 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 விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கான தகுந்த சிகிச்சை எடுத்தால சரியா போயிடும் இந்த சித்த மருத்துவத்தினுடைய மருந்து சாப்பிடும் போது கூடவே அலோபதி மருந்தும் எடுத்துக்கிறது சரியா இல்ல அது ஏதாவது பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தணும் இல்ல நிச்சயமாக அலோபதி மருந்துகள் சாப்பிடும் போது சித்த மருந்துகள் எடுக்கலாம் அது எந்த பக்க விளைவுகளும் வராது அந்த டாக்டர் இங்க ஒரு ஒருத்தர் கேட்டுக்கலாம் இப்ப அலோபதி அலோபதி மருத்துவரை சித்த மருத்துவரை கேட்டுக்கலாம் சித்த மருத்துவரை பொறுத்த வரைக்கும் மூலிகைகள் இருக்கு 
மினரல்ஸ் இருக்குது மெட்டல்ஸ் இருக்குது அந்த கன்சர்ன் டாக்டருக்கு தான் தெரியும் என்ன மருந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இந்த மருந்து அந்த மருந்து கூட ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட் வருமா அப்படின்னு டாக்டர் முடிவு பண்ணணும் பெரும்பாலும் மூலிகள் எடுக்கும்போது எந்த பிரச்சனையும் வராது இப்ப எல்லா டாக்டர்ஸும் மேக்சிமம் மூலிகைகள் தான் கொடுக்குறாங்க மூலிகைகள் கொடுக்கும் போது எந்த பக்கவையிலும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு குறைவு சித்த மருந்துகள் எப்படி இருக்குங்க ஒரு கேப்சூலா இருக்குங்களா இல்ல மாத்திரை வடிவில் இருக்குமா பொடியா வடிவில் இருக்குமா இல்ல களிம்பு மாதிரி எல்லா வடிவிலும் சித்த மருந்துகள் இருக்கு மருந்துகளா சூர்ணங்களா நோய்க்கு எது தேவையோ அது அதுதான் கொடுப்போம் அதாவது எங்களுடைய எங்களுடைய டெக்னாலஜி வந்து நேனோ டெக்னாலஜி இப்ப இப்போதான் பேசிட்டு இருக்கோம் நேனோ டெக்னாலஜி பத்தி பட் சித்த மருந்துகள் வந்து அப்போவே நேனா டெக்னாலஜி பத்தி பேசியிருப்பாங்க எப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு சிட்டிக்கு எடுத்தாலே போதும் அதான் டோசேஜ் எடுத்து நீங்க ஜஸ்ட் தேன்ல குழச்சி சாப்பிட வேண்டியதுதான் ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு வேலை செய்ய இவ்வளவு இவ்வளவு சின்னதா இருக்கு டாக்டர் இது வந்து எப்படி கேட்கணும்னா அதுதான் பவர்ஃபுல் மருந்து சரி சரி அந்த மாதிரி மருந்துகள் இருக்கு மாத்திரைகள் இருக்கு இப்போ என்ன பண்றோம் நிறைய பேர் வந்து இப்ப கஷாயம் கொடுத்தோம் வச்சுக்கீங்களேன் டாக்டர் நான் கிளம்புற அவசரத்துல நான் வந்து போட்டு தண்ணியை குதிக்க வச்சு அதை வடிகட்டி எப்போ நான் சாப்பிட்டு எடுத்து போச்சு அவங்களுக்காக எடுத்துட்டு போறதும் ஈஸி ஆமா ஆமா அவங்களுக்காக நான் என்ன பண்றேன் கஷாயத்தை வந்து இப்போ வந்து சிறப் ஃபார்ம்ல மாத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது எங்களுடைய மாடர்ன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி சிறப் ஃபார்ம்ல கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கும் கேரி ஆகுறது ஈஸியா இருக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்து சாப்பிட்டு போயிட்டே இருந்துருவாங்க அந்த மாதிரி எல்லா மருந்துகளும் இருக்கு புடிகள் இருக்கு ரசாயனம் இருக்கு லேகேம் இருக்கு கலிம்பு இருக்கு என்ன நோயாளிக்கு என்ன மருந்தோ அந்த மருந்து அங்க பார்த்துருவோம் சுப்பிரமணியம் வணக்கம் பவானி சாகர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்களுடைய பிரச்சனை என்ன கேளுங்க சார் எங்க பொண்ணு ஒண்ணுக்கு சின்ன வயசுல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு காலில் ஒரு பொண்ணு சார் பொண்ணுன்னா ஒரு சிசா வந்தது அப்ப அதுல வந்து விரல் பகுதி இருக்கலாம் சார் அந்த விரல் பகுதி வந்து ஒரு ரெண்டு அங்கலத்துக்கு பூரா விரலுமே எடுத்துட்டாங்க ஓ சரி அந்த பொண்ணு வந்து இப்ப கிட்டத்தட்ட இப்ப இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு அவங்க சரி பண்ணாம விட்டுட்டாங்க இப்ப வந்து அந்த விரல் ஏன் எடுத்தாங்க தொற்று <laughs> 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 அந்த மாதிரி இவங்க அனுப்பு இல்லைங்க சார் அவங்க வந்து நான் விசாரிக்கும் போது அப்படி அனுப்பல இவங்க ஏதோ மூட நம்பிக்கை வச்சுக்கிட்டு அது இது அப்படி இப்படி பண்ணி இப்ப இருபது வருஷமா அந்த புண்ணு சரியாகவே இல்லைங்களா காலில் புண்ணு இருந்துட்டே இருக்குங்களா புண்ணு புண்ணு நல்லா இருக்கு சார் கொஞ்சம் ஆஸ்பத்திரிக்கு போன கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க அப்புறம் அப்புறம் நடக்க பிடிக்க இந்த கல்லு கிளு கிளு கொஞ்சம் நடக்கிறாங்க இல்லைங்க சார் அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா காயமான ரசம் வந்துருக்குங்களா வலி அந்த கால் வீக்கம் சுகர் இருக்குங்களா சார் சுகர் இருக்குங்களா அந்த பொண்ணுக்கு நடப்பாங்களா <laughs> அவங்க <laughs> 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 சரி நம்ம கேட்கலாம் ஐயா இது என்னன்றதுமாட்டாங்க பொதுவாவே 
இப்போ நீங்கள் வந்து இவங்க சொல்கிறாங்க இளம் வயத பெண் சொல்கிறாங்க யூஸ்வலாக என்ன ஆனால் சர்க்கர நோயாளிகளுக்கு தான் நம்ம இன்னைக்கு விரல் எடுக்கிற விஷயத்த கேள்விப்படுவீங்க அவங்களுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எடுத்த உடனே காயத்தை எந் அவங்களால எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் எந்த அளவுக்கு போக முடியுமா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை எடுக்கலான்னு பிளான் போவாங்க ஏன்னா போன் வரைக்கும் எரோட் ஆயிடுது ஒரு மருத்துவர் தான் எடுப்பாங்க இல்ல டெஃபினட்டா இது மாதிரி எடுத்தது நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் இது இல்லாம நீங்க இதை கவனிக்கணும் ஐயா இது வந்து ஒரு நீங்க இது எப்படியே போனீங்கன்னா இந்த நம்பிக்கை வந்து வேற லெவல்ல போடுவதற்கான ஆபத்தால முடியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நீங்க உடனடியா மருத்துவரை அணுகுங்க இதுக்கான தீர்வு என்ன புண்ணு ஏன் ஆறுல உடம்புல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா ரத்தத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்ற சில டெஸ்ட்டுகள் எல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கான சரியான சிகிச்சையை மேற்கொண்டு குணப்படுத்துற வழியை பாருங்க மூட நம்பிக்கைகள்லாம் வேணாம் நம்ம எங்கேயோ இருக்கும் தயவுசெய்து நீங்க அந்த செயல் அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் மாதிரி நீங்க கொடுங்க அவங்க பெற்றோர்களுக்கு நன்றி கழித்தது இது என்ன ஒரு இது இந்த விஷயத்தை கேட்கும்போது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு தமிழ்நாடு போன்ற சுகாதாரத்துறையில மேம்பட்ட மாநிலத்துல இந்த அரசு மருத்துவமனைக்கு போயிருந்தா கூட அதுதான் சொல்றேன் தமிழ்நாட்டுல ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஊர்லயுமே நீங்க மலை பிரதேசம் எடுத்துக்கோங்க காடுகள் எடுத்துக்கோங்க எல்லா ஊர்லயுமே ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் இருக்கு எல்லா ஊர்லயும் ஒரு மருத்துவர் இருக்காங்க ஜஸ்ட் நீங்க ஃப்ரீயா ஒரு பார்த்தாலே அவர் சொல்லியிருப்பாரு இது ஊண்டு என்னது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க அடுத்த நேரம் பார்ப்போம் டாக்டர் சந்தான கிருஷ்ணன் வணக்கம் திண்டிவனத்தில் இருந்து இணைறீங்க உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன சந்தான கிருஷ்ணன் வணக்கம் இணைப்புல இருக்கீங்க கேள்வி கேட்கலாம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் இணைப்புல இருக்கீங்க நேரம் போகுது சார் சார் வணக்கம் சார் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டயபெட்டிஸ் மிலிட்டஸ் அதாவது நம்மள சித்த மருத்துவத்தின் மூலமாக சிகிச்சையை முழுமையா குணப்படுத்த முடியுமா உங்களுக்கு டயபெட்டிக் இருக்குங்களா இருக்கு சார் யாருக்காக கேக்குறீங்க அவங்களுக்கு சர்க்கரை அளவு எவ்வளவு இருக்கு அவங்களுடைய வயது என்ன எடை என்ன விவரங்களை சொல்லுங்க ஒரு ஃபார்ட்டி ஏஜ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ டூ தேர்ட்டி அந்த ரேஞ்ச் தான் இருக்கு பாத்தீங்கல அப்புறம் ஆப்டர் பாத்தீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ த்ரீ டுவெண்டி இருக்கு த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்டி ஓகே சரி ஓகே என்ன இன்சுலின் எடுத்துக்கிறாங்களா இல்ல மாத்திரைங்களா மாத்திரை தான் சார் மாத்திரை தான் சரி எவ்வளவு வருஷம் வருஷம் எத்தனை வருஷம் உங்களுக்கு சுகர் இருக்கு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் தான் சார் த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இருக்கா ஏதாவது அப்பா அம்மாவுக்கு சுகர் இல்ல யாருக்கும் இல்ல யாருமே இல்ல உங்களுக்கு பண்ண தான் இருக்கு கூட பிறந்தவங்களுக்கு யாருமே சுகர் இருக்கு காமனா வரக்கூடிய ஒரு கேள்வி தான் சுகருக்கு சித்தாவில் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா ஏன்னா அவங்க கண்டினியூஸா மாத்திரை போட்டு கேட்பாங்க நம்ம கிட்ட வந்து நாங்க வந்து ஒரு ஆறு மாசம் மாத்திரை எடுத்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் மருந்துகள் இருந்தா கொடுங்க கேக்குறாங்க கட்டாயமா சுகர் வந்து ஒரு ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் அது நீங்க கடைசி வரைக்கும் மருந்துகள் எடுத்துட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கு அலோபதியில வந்து சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகலன்னா டெஃபினட்டா அது கூட சித்த மருந்துகள் எடுக்கலாம் சித்த மருந்துகள் எடுக்கும் உங்க கை கொடுக்கும் சித்த மருந்துகள் எடுக்கும்போது என்ன ஆகணும் டயபெட்டிக்ல அவரோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டயபெட்டிக் நியூரோபதி டயபெட்டிக் நெப்ரோபதி அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வராம தடுக்கப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல அந்த அலோபதி மருந்து நிறுத்திட்டு வெறும் சித்த மருந்து மட்டுமே சாப்பிட்டு அது வந்து பல பேர் நாங்க எக்ஸாம்பிளா பாத்துருக்கோம் அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பா வந்து இண்டிவிஜுவாலிட்டி குறையில <laughs> 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 இது மாதிரி டிராஸ்டிக் டிஃபரன்ஸ் யூஸ்வலா என்னன்னா போஸ்ட் பிராண்டலுக்கு ஒரு தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டிஃபரன்ஸ் ஒரு பிப்டி டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் சொல்றது பார்த்தா டூ தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி சொல்றாரு இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா செரிமான கோளார் நிச்சயமா இருக்கும் நிச்சயமா மலச்சிக்கல் இருக்கும் கான்ஸ்டிபேஷன் இல்லாம இருக்கவே இருக்காது கான்ஸ்டிபேஷனும் செரிமான கோளார் சரியா இருந்தாலே பல பேருக்கு சுகர் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இதை வந்து நம்ம தெரியாமலே என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அதை கண்டுக்கவே மாட்டோம் நேரம் தவறை சாப்பிடுறது நேரம் தூக்கம் தூக்கமின்மை இந்த மாதிரி விஷயம் அதோட முக்கியமான விஷயம் மனச்சோறு அலோபதி மருந்து கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமா எடுத்துட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு சுகர் குறையவே குறையாது 
நாங்கள் அதை கான்ஸ்டிபேஷன் மட்டும் தான் ட்ரீட் பண்ணோம் சுகருக்கு டேப்லெட்ஸே கொடுக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது கான்ஸ்டிபேஷனும் சரியமான குழந்தை எந்த பிரச்சனைன்னு பார்த்து அதை 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 கியூர் பண்ணாதே பாதி சக்கரை நோய்கள் இப்போ ஊரில் நிம்மதியாக இருப்பாங்க எனக்கு <laughs> 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 நாவல் கொட்டை சாப்பிட்டேன் ஆவாரப்பூ சாப்பிட்டேன் எனக்கு கேட்கவே இல்லை சித்தா எடுத்து எனக்கு சரியாக வேலை சித்தம் பண்ணுறது எனக்கு கேட்கலன்னு சொல்லி தகவல் பரவாயில்ல கிடையாது என்னன்னா நீங்க கரெக்டா மருத்துவ பாக்கணும் நீங்க அல்லோபதியில் என்ன மருந்து போடுறீங்க உங்களோட உணவு பழக்க வழக்கம் என்ன உங்களுக்கு செரிமான கோளாறு இருக்கா இல்ல உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் எதுவும் இஷ்யூஸ் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு எந்தெந்த காரணங்களை கட் ஷாட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த மெடிசன்ஸ் கொடுக்கலாம் இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் அதுக்காக சொல்லுவோம் அடுத்த ஒரு நேரம் பார்ப்போம் இந்திராணி வணக்கம் நீலகிரியில் இருந்து இணைய உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன இந்திராணி மேடம் வணக்கம் பேசுங்க நீலகிரி <laughs> 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 உடல் எடை எவ்வளவு இருக்குமா வேற ஏதாவதுகள் மருத்துவர் கேட்கிறாரு அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க வலி உங்களுக்கு இடுப்புல மட்டும் தான் இருக்கா கால் வரைக்கும் வலி பரவுதாமா இடுப்புல இருந்து முதுகுல இருந்து கால இருந்து அப்படிதாங்க சார் வலிக்கு நரம்பு இழுத்து நரம்பு இழுத்து பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கா பிடிக்கிற மாதிரி இல்லங்க சார் ஆனா வலியானது பின்பாக்க வரைக்கும் பரவுது அப்படிதானே உங்களுக்கு பின்னங்கால் வரைக்கும் வலி பரவுது எவ்வளவு நல்லா அந்த வலி இருக்கு உங்களுக்கு அது எனக்கு இப்போ ஒரு வருஷம் டாக்டர் பாத்தீங்களா ஹலோ டாக்டர் பாத்தீங்களாமா உழைப்பாளிகள் இவங்களுக்கு எலும்பு தேய்மான வாய்ப்பு இருக்கு எலும்பு தேய்மான ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்ல மட்டும் தான் வலி இருக்கும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு மசில்ஸ்ல பெயின் இருக்கு ஒரு போன்ல பெயின் இருக்குன்னா அந்த இடத்த விட்டு வேற எங்கேயும் போகாது போகாது எப்போ வந்து வலியானது பரவுதோ ரேடியேட்டிங் பெயின் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துல வலியானது பரவும் போது அங்க வந்து ஒரு நர்வ் இம்பாக்ட் இருக்கிறதா வாய்ப்பு அதிகம் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி டிஸ்க் பல்ஜ் இருக்கிறதா வாய்ப்பு அதிகம் டிஸ்க் பல்ஜும் இருக்கலாம் எலும்பு தேஞ்சும் இருக்கலாம் இது கடினம் உழைப்பாளி சரியா நேரத்துக்கு சாப்பிட மாட்டாங்க சரியா நேரம் தூங்க மாட்டாங்க அதுவும் இல்லாம அவங்க இருக்கிறது வந்து ஒரு குளிரான பிரதேசம் குளிரான பிரதேசத்துல பொதுவாகவே வலி கொஞ்சம் இருந்தாலும் அதிகமாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த ஊர்ல இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம சென்னையில இருக்கும் நல்ல ஒரு இப்போ ஒரு சம்மர் சீசன்ல இருக்கும் இந்த இடுப்பு வலி கழுத்து வலி உள்ள ஆட்கள் நீங்க கேட்டு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா சொல்லுவாங்க குளிர்கால தான் வலி அதிகமாகும் சொல்லுவாங்க இதுதான் இதுதான் வந்து வாதம் வாதம் எப்பவும் அதிகமாகும் இந்த சில்லுன்னு எப்ப இந்த டெம்பரேச்சர் மாறுதோ நீங்க சாப்பிட்ற பொருள் இருந்து வாதம் அதிகமாகும் அப்பெல்லாம் வலி அதிகமாகும் இவங்களை சிம்பிளா ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் மலச்சிக்கல் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டாலே உங்களுக்கு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் பெயின் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் மலச்சிக்கல் இல்ல அவங்க உணவு கட்டுப்பாடு பாத்துக்கணும் தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் பழங்கள் சாப்பிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ரொம்ப கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கலாம் நீங்க மருந்துகள் மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் இல்ல எனக்கு மீடியமாக கான்ஸ்டிபேஷன் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குன்னா அவங்க என்ன பண்ண உள்ள திராட்சைகளை கொஞ்சம் தண்ணியில போட்டு கொஞ்சம் அதை ஸ்கீஸ் பண்ணி அப்படியே சாப்பிடலாம் அவங்களுக்கு அந்த மலச்சிக்கல் எல்லாம் இருக்கும் மலச்சிக்கல் இருந்தாலே பெரும்பாலும் கழுத்து வலியும் இது போல வரும் குறையும் எவ்வளவு இருந்தாலும் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரிலீஃபா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மருந்துகள் எடுக்கும் போது இன்னும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நடக்கிறாருங்களா <laughs> நடக்கிறாரு சார் நடக்கிறாரு வழி இருக்கு வழி இருக்கு வீக்கம் இருக்குங்களா 
உடையும் <laughs> 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 மருந்துதான் <laughs> 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 வயது <laughs> 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 மருந்துலாம் <laughs> <laughs> நோயாளி பார்க்க மருந்து சொல்ல கூடாது அதுக்காக சொல்றேன் மூசாமர பற்று ஒன்று இருக்கும் அதை எடுத்து முட்டை வெண்கரில் பத்து மட்டும் போடுங்க கம்ப்ளீட்டா படுத்துட்டு சொல்லுங்க ரெஸ்ட் ரூம் போகிறதுக்கு பாத்ரூம் போகிறதுக்கு மட்டும் போயிட்டு நடந்து வந்தா போதும் இதுல இருந்து நீங்க இப்ப இருந்து ஒரு மாசம் இந்த கரெக்டா இதை மட்டும் செஞ்சுட்டு வாங்க இருந்தாலும் டாக்டர் போய் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இது சர்ஜரி இல்லாம டெஃபினட்டா குணப்படுத்த முடியும் விஷயம் கிடையாது எலும்பு சேர்ந்துரும் நன்றி கார்த்திக் நன்றி சரவணன் வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க தஞ்சாவூர்ல இருந்து இணைறீங்க உங்களுடைய பிரச்சனை என்ன விவரங்களை சொல்லுங்க வயசு முப்பத்தி ஒன்னு வயசு ஆகுது எனக்கு இப்பதான் சரி இப்ப உடம்பு நூத்தி பன்னெண்டு கிலோ இருந்தா சரி இங்க ஜிஹெச்ல வந்து ஒரு மருந்து கொடுத்தாங்க சித்தா வயதுல உடம்பு இலக்கிட்டு சொல்லி கொடுத்தாங்க சரி அதை வாங்கி சாப்பிட்டு உடம்பு நூத்தி இருபது கிலோ இருந்து தொண்ணூத்தாறு கிலோ வந்துருச்சு சரி அவங்க செக் பண்ணி பார்த்தா சுகர் வந்துருக்கு சார் எனக்கு ஓ அந்த மருந்து சாப்பிட்டதுல சைடு எஃபெக்டா சுகர் வந்துருச்சு மருந்து சாப்பிட்டு வாய்ப்பு குறைவு உங்க சுகர்னாலே உடம்பு இழக்க வாய்ப்பு இருக்கு எப்ப நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்க சொல்லி இப்ப ஒன் வீக் தான் ஆகுது முன்னாடி உங்களுக்கு சுகர் வந்துருக்கலாம் நீங்க என்ன எடுத்து பாருங்க பாத்தீங்களா <laughs> 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 மருந்துனால வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஓகே ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கலாம் 
பட் சுகர்னால கட்டாயம் வெயிட் லாஸ் ஆகும் நீங்க என்ன பண்ணாலும் சொல்லுங்க சுகர் இருந்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு மூணு மாசம் கழிச்சு பாக்கணும் வச்சுக்கீங்களேன் வெயிட் லாஸ் ஆயிருந்தாங்க என்ன போனோம் சுகர் இருக்கா என்ன இவ்வளவு இப்படி அழைச்சிட்டேன்னு வந்து காமனா கேட்கக்கூடிய கேள்வி ஆமாமா ஏன்னா இல்ல டெஸ்ட் பண்ணியா ஒன்னு இப்படி இருக்கா இழைச்சிருக்கா அப்படின்னு நம்ம காமனா கேட்கக்கூடிய கேள்வி இந்த மாதிரிதான் இவங்க வந்து சுகர்னாலதான் இழைச்சிக்க வாய்ப்பு ஏன்னா வந்து ஒரு வாரத்துல நீங்க ஒரு சொல்ற மாதிரி இருநூத்தி நாற்பது நீங்க இந்த போஸ்ட் பண்ண டிஃபரன்ஸ் சொன்ன பாத்தீங்களா இருநூத்தி முப்பது முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரொம்ப நல்லா சுகர் இருக்கும் தெரியாம இருக்கும் பாத்துருக்க மாட்டாங்க இது எதிர்ச்சியா இப்ப பாத்துருக்கும் போது யாராவது சொல்லிருப்பாங்க இப்படி எழுச்சிட்டே அப்படின்னு சொல்லும் போது இவர் என்ன சொல்லிருப்பாங்க இல்ல 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 அப்படி சொல்லிருக்க மாட்டாரு இல்ல நான் சித்தாவில வெயிட் லாஸ்க்காக மருந்து சாப்பிடுறேன் நான் இழைச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாரு சில பேர் யாராவது கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்ச ஆள் என்ன சொல்லிருப்பாங்களா பாரு நீ வந்து வாய்ப்பு இருக்காது இவ்வளவு மருந்து சாப்பிட்டாலும் வெயிட் குறையாது சுகர் ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கு சொல்லிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சுகர் செக் பண்ணி பாத்துருப்பாரு இப்படி தெரிஞ்ச உடனே அவருக்கு வந்து இந்த மருந்து சாப்பிட்டேன் வெயிட்டும் குறைஞ்சு சுகர் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து அவரு இப்படி கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாரு அதை அப்படி கேட்க வாய்ப்பு இல்ல அடுத்த நேரம் பார்ப்போம் அபிராமி அபிராமன் வணக்கம் திருவள்ளூர்ல இருந்து இணைறீங்க உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன ஐயா அபிராமன் வணக்கம் இணைப்புல இருக்கீங்க உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் அவருடைய இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு சுகருக்கு தான் அதிகப்படியான கேள்விகள் வருது டாக்டர் இப்ப என்னன்னா ஒரு ஆரம்ப கட்டத்திலேயே நம்ம சித்தாவில இருந்து முதல்லயே அலோபத்தியே போகாம ஆரம்பத்தில இருந்து சித்தாவில் எடுத்துட்டோம்னா அதை கியூர் பண்ண முடியுமா இல்ல இதுதான் விஷயம் என்னன்னா நமக்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் சுகர் இருக்குன்னு தெரியவே தெரியாது இப்போ இருக்க பீப்புள்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து சுகர் பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க கிராமங்கள்ல இருக்கவங்க யாரும் சுகர் பெருசா பார்க்கவே மாட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது எப்ப அந்த சுகர் ஆரம்பிச்சது இப்ப அந்த தொந்தரவு அதாவது எப்ப பாப்பாங்க நீங்க சொல்லுவா வெயிட் லாஸ் யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் ரெக்கரண்டா வந்துகிட்டே இருக்கும் நைட்ல அதிகமா யூரின் போவாங்க இல்ல அதிக தாகம் இருக்கும் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் அவங்க ஏற்படும் போது தான் சுகரே செக் பண்ணுவோம் அது வந்து அவங்க கையை மீறி போயிருக்கும் என்னன்னா ஒன்ஸ் அந்த பேங்க்ரியாஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது அதை மறுபடியும் அந்த பேங்க்ரியாஸ் ரீகெயின் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெகுலரா இப்ப செக் பண்றாங்கல்ல மந்த்லி ஒன்ஸ் நான் சுகர் பார்த்தேன் சில பேருக்கு அந்த பழக்கம் உண்டு எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு சுகர் இருக்கு நான் சுகர் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மந்த்லி ஒன்ஸ் செக் பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஆட்கள் செக் பண்ணும் போது அவங்க இனிஷியலா லாஸ்ட் மந்த் பாத்துருப்பாங்க இந்த மந்த்க்கு மேக்ஸிமம் டிஃபரன்ஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி டூ பிப்டி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி செக் பண்றவங்க கண்டிப்பா டயட்டையும் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க எக்ஸசைஸ் மினிமம் எக்ஸசைஸ் செய்வாங்க அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு நம்ம சித்த மருந்துகள் மட்டுமே கொடுக்கும் போது டெஃபினட்டா கியூர் பண்ண முடியும் அதே அதே லெவல்ல மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி இதுதான் டயபெட்டிஸ் உடைய இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வியாதி முத்திரிச்சுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த பேங்கிரியாஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த அதோடைய தன்மை இழக்கும் போது சித்த மருந்துகள் அல்லோபதி மருந்து சேர்த்து எடுக்கும் போது இன்னும் எஃபெக்டா இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம் அது இன்னும் சொல்ல போனா நீங்க அதை நீங்க ஊக்குவிக்கிறீங்க அலோபதி மருந்தும் சேர்ந்து நாங்க அப்படிதான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் எங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எங்களுக்கு வர பேஷன்ஸ் எல்லாருக்கும் அதான் கொடுக்கறது நீங்களே பரிந்துரைப்பாங்க ஆமா என்ன காரணம் அப்படின்னா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புண்ணு வருது அந்த புண்ணு காய ஆறல நீங்க சொல்ற மாதிரி எனக்கு கையெல்லாம் எனக்கு அப்படியே கையெல்லாம் எனக்கு புடுங்குற மாதிரி இருக்கு டாக்டர் சொல்லுவாங்க அது வந்து நியூரோபத்தின்னு சொல்லுவாங்க காலெல்லாம் எனக்கு எரிச்சலா இருக்கு அந்த மாதிரியான தொந்தரவு இருக்கும்போது சித்த மருந்துகள் சேர்த்து கொடுக்கும் போது நல்ல ரிலீஃப் இருக்கும் அடுத்த நேரம் பார்ப்போம் ஜெசிந்தா வணக்கம் திண்டுக்கல்ல இருந்து இணையறீங்க உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன ஜெசிந்தா பையனுக்கு கை ரெண்டு உள்ள கையில அரிப்பு கை ரெண்டு பையனுக்கு அரிக்குதுங்களா நல்ல அரிப்பு இருக்கு கழுத்துல ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கு சரி அப்புறம் அதே மாதிரி கம்கட்லயே இருக்குது புண்ணு மாதிரி ஏதாவது வருதுங்களா சொரிஞ்சா மருத்துவர் விளக்கத்தை தராரு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க இது குழந்தைங்களுக்கு சின்ன பசங்களுக்கு காமனா வரக்கூடிய ஸ்கேபிஸா கூட இருக்கலாம் மண்ல விளையாடுவாங்க அதனால இருக்கிற ஒரு தொற்றா கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு பொதுவாகவே ஸ்கின் டிசீஸ் இந்த மாதிரி எந்த ஸ்கின் வந்தாலும் சார் அது ஹேர் ஸ்கேல் பார்னல் சார் தான் இந்த மாதிரி பாம்ஸ் சோல்ஸ் எங்க ஸ்கின் இஷ்யூஸ் வந்தாலும் உணவு கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியம் கரப்பான் பண்டங்கள் நாங்க சொல்லுவோம்
இதெல்லாம் சாப்பிடும் போது அரிப்பு அதிகமாகும் எனக்கு நோட் பண்ணி பார்த்தா கரெக்டாக சொல்லுவாங்க ஆமாம் சார் நான் இன்னைக்கு அதை சாப்பிட்டேன் அதிகமாகச்சு கத்திரிக்காய் தான் சாப்பிடாதான்னு சொல்லுவாங்க நான் கத்திரிக்காய் சாப்பிட்டு மற்ற பொருள் சாப்பிட்டு அது அதிகமாகச்சு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை மருத்துவரை பார்த்து தான் மருந்துகள் எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கலாம் சரியாக போயிடும் அடுத்த ஒரு நேர் பார்த்துருவோம் ஸ்ரீனிவாசன் வணக்கம் சென்னையிலிருந்து இன்னறிங்க உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன சார் கேக்குறீங்களா சார் கேக்குறீங்க சார் என் பேர் சீனிவாசன் சென்னை இருந்து பேசுறேன் வயசு வந்து எனக்கு முப்பத்தி ஏழாவது சரி முப்பதா முப்பத்தி ஏழு முடிஞ்சது எனக்கு ஒரு லாஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸாவே எனக்கு வந்து லோ பேக் பெயின் இருக்கு சார் ஆக்சுவலா ஸோ ஒரு அஞ்சு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி வந்து லோ பேக் பெயின் ஸ்கேன் எடுத்ததுக்கு எல் த்ரீ எல் ஃபோர் சம் லைட்டா லைட்டா பல்ஜி டிஸ்க் வந்து பல்ஜா இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஸ்கேன் எதுவும் இருக்கல ஸோ எப்பப்பெல்லாம் பேக் பெயின் வருதோ நான் வந்து பிசியோ பிசியோ ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் டேஸ் செவன் டேஸ் போவேன் ஸோ பிசியோ வச்சோம்னா ஓரளவுக்கு சரியாகும் நார்மல் எக்ஸசைஸ் வார்ம் அப் பண்ணிட்டு சரியாகும் இப்போ லாஸ்ட் கண்டினியூஸா வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸாவே எனக்கு வந்து ரொம்ப இது லோ பேக் பெயின் இருக்கு பிசியோவும் போயிட்டேன் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் இன்னமும் வந்து சரியாகும் என்ன வேலை பாக்குறீங்க ஸ்ரீனிவாசன் வழங்குவாங்க <laughs> 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 நன்றி நிச்சயமா இவர் சொன்ன தொந்தரவு வந்து தீர்வு காண முடியும் நிரந்தர தீர்வு காண முடியும் எப்படின்னா வந்து மருந்துகள் எடுக்கணும் வர்ம மருத்துவம் செய்யணும் அதுக்கு அவர் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டார் எனக்கு வந்து எல் த்ரீ எல் ஃபோர் டிஸ்க் பல்ஜின்னு சொல்லிட்டார் ஸோ அந்த டிஸ்க் பல்ஜ சரி பண்ணாம வழி சரியாகாது நம்ம எத்தனை டைம் பிசிக்கா என்ன பண்ணோம்னா அங்க இருக்க மசில்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்பதைக்கு வெளியே நம்ம என்ன பண்ணணும் டிஸ்க் பல்ஜி அந்த டிஸ்க் வெளியே வந்த டிஸ்க் வந்து வீக்கத்தை குறைக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எல் டூ எல் த்ரீ சொன்னார் எல் த்ரீ எல் ஃபோர் சொன்னார் அங்கெல்லாம் வந்து நர்வ்ஸில் ஒன்றும் பெருசாக இம்பாக்ட் இருக்காது அதனால் ஒரு பேக் பெயின் மட்டும் தான் இருக்கும் அது கீழே வந்தாலும் எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் எல் ஃபைவ் எஸ் ஒன் அந்த ரேஞ்சில் வந்தால் அவர் பேக் பெயின் வந்து ஃபுல் பின் பக்கம் வந்து ரேடியேட்டே ஆயிருக்கும் ஓகே அவருக்கு மேலே மட்டும் இருக்கிறதுக்கான அந்த லெவலுக்கு மேலே இருக்குது சரி சரி இடுப்புக்கு மேலே அவருக்கு பெயின் இருக்குது இதுதான் சிம்பிள் விஷயம் வர்ம மருந்துகள் செய்யணும் அந்த டிஸ்க் பல்ஜி சரியாகவும் வழி குறையவே குறையாது சித்த மருத்துவம் மற்றும் வர்மம் செய்யும் போது நிச்சயமாக நிரந்தர தீர்வு உண்டது சரி சரி அடுத்த நேரம் பார்ப்போம் டாக்டர் விஷ்ணு வணக்கம் சென்னையில இருந்து இணைங்க உங்களுடைய பிரச்சனை என்ன எப்படி இருக்கணும் சாப்பிடறது இல்ல டேப்லெட் சாப்பிடலாம் சுகர் கண்ட்ரோல் இருக்காதுங்களே அது பிரச்சனையா வருமே இல்ல பாஸ்டிங்ல வந்து எயிட்டி இருக்கு சரி மைதா போதும் அவருக்கு ஈஸியா ஈஸியா சிரிக்கிற மாதிரி சாப்பாடு கொடுங்க நான் சொன்ன முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அரிசி வகையில் கொஞ்சம் மாத்துங்க ஏர்லி டின்னர் சாப்பிட சொல்லுங்க லேட் டின்னர் வேணாம் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் முன்னாடி சாப்பிட சொல்லுங்க செரிமான கோளாறு இல்லைனாலும் சுகர் சுகரான தொந்தரவு அதிகம் ஆகாது நன்றி விஷ்ணு அழைத்ததற்கு அடுத்த நேரம் பார்ப்போம் டாக்டர் லக்ஷ்மி வணக்கம் கும்பகோணத்திலிருந்து இணைங்க உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன சார் வணக்கம் சார் அம்மாவுக்கு கேட்கணும் அம்மாவுக்கு கேன்சர் சார் மார்பகத்துல இருக்க உங்களுக்கு சரிமா மார்புகள் இப்ப மூணாவது ஸ்டேஜ் இருக்கிறதால அவங்களுக்கு இப்ப கல்லீரல் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிமா சார் அப்ப அம்மாவுக்கு வந்து ஹீமோ போட்டிருக்காங்க சார் ஆறு பாறு ஊசி போட்டிருக்காங்க சரி இப்ப மார்பகத்துல சுத்தமா கரைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா கல்லீரல் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இனிமே அவங்க வயசு அதிகமா இருக்கல ஹீமோ போட்டு அவங்களுக்கு உடம்பு தாங்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்ப ஹீமோ நிப்பாட்டிட்டு இன்ஜெக்ஷன் டேப்லெட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு எடுத்தீங்களா மார்பகத்துல 
கால மரமரப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க இப்ப சாப்பிட முடியல சரியா அப்படின்னு சுகர் இருக்குங்களா சுகர் இருக்கு சார் உங்களுக்கு ஏன் முன்னாடியே பாத்துருக்கலாங்களா மூணாவது ஸ்டேஜ் போற வரைக்கும் என்ன பண்ணீங்க தெரியல சார் உங்களுக்கு தெரியாம வந்துட்டு இப்பதான் சார் கொண்டு கவனி காட்டணும் அம்மாவுக்கு இப்ப எப்படி வலி இருந்ததுங்களா அதுக்கப்புறம் போனீங்களா ஆமா சார் வலியில மார்பா கொஞ்சம் வீங்கி பெருசா இருந்தது அதனால கொண்டு காட்டணும் சார் சரி இப்ப உங்க அம்மாவுடைய கூட பிறந்தவங்க உங்க அம்மாவுடைய அம்மா உங்க அம்மா கூட பிறந்தவங்க இவங்க யாருக்காவது இது இந்த பிரச்சனை வந்திருக்குங்களா என்ன <laughs> 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 இந்த மாதிரி மார்பகம் புற்றுநோய் பொறுத்த இப்ப காமனா இருக்கு என்னுடைய அட்வைஸ் என்னன்னா ஒரு இயர்ஸ் ஃபீமேல்ஸ் எல்லாருமே ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் போய் மேமகுரம் பண்ணி இவங்க கிராமத்துல இருக்கும் பெருசா பண்ண மாட்டாங்க வலியை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணுவாங்க என்ன ஆகும்னா நம்ம இந்த நோயை கண்டறிவதற்கு முன்பாகவே அந்த நோயானது மற்ற பாகங்களுக்கு பரவி வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிவர்லாம் போச்சுன்னா அதுக்கான கட்டாயமா அது என்ன பண்ணாலும் எங்கேயுமே ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது இது நான் அதை சொல்லி தான் ஆகணும் போயிடுச்சுன்றாங்க கட்டாயமா இந்த இதுல வந்து இந்த கேள்வி வந்து நான் சித்த மருத்துவத்துல போனா ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கு நிச்சயமே கிடையாது ஒன்ஸ் கல்லீரல்லாம் அதாவது ஒரு ஆர்கன் கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆர்கன்ல இருந்ததுன்னா பிரச்சனை அவங்க மார்பகம் சொல்றாங்க அதான் மார்பகம் மட்டும் இருந்தா பிரச்சனை இல்லை அது எப்போ ஒரு ஆர்கன் விட்டு இன்னொரு ஆர்கன் போகுதோ மெட்டாஸ்டாசிஸ் சொல்லுவாங்க அது ஆல்மோஸ்ட் லிவர் பேங்க்ரியாஸ் கால் பிளடர் லங்ஸ் வரைக்கும் போயிருக்கும் இவங்க கல்லீரல் மட்டும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க டாக்டர் சொல்லிருப்பாங்க அதெல்லாம் சொல்றாங்க ஆல்மோஸ்ட் லங்ஸ் இங்க இருந்து முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் போயிட்டு டெஃபினட்டா போயிருக்கும் இது வந்து இது வந்து கடைசி ஸ்டேஜ் தான் இது நம்ம அவங்களுக்கு சொல்ல முடியாது வேற வழியில் இன்ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம அடுத்த நேரம் பார்ப்போம் டாக்டர் மோகன சுந்தரம் வணக்கம் தாராபுரத்துல இருந்து இணைறீங்க உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன மோகன சுந்தரம் தோள்பட்ட வழியில எரிச்சல இருக்கு எந்த கைங்கயா வலது கைங்களா வலது கை வலது எவ்வளவு நாளா இருக்கு கொஞ்ச நாளவே இருக்குங்க கொஞ்சம் ஹார்ட் பண்ணா சர்க்கரை நோயாளியா நீங்க சார் சர்க்கரை நோய் டயபெட்டிக் இருக்குங்களா வயது என்ன இருக்கு வயது என்ன ஆகுது வயது அறுபத்தி ஏழுங்க என்ன வேலை பாக்குறீங்க ஐயா நன்றி <laughs> 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 இது ஏஜ்ல வரக்கூடிய ஒரு டிஜெனரேட்டிவ் சேஞ்ச் எரிச்சல் இருக்குன்றாங்க எரிச்சல் எல்லாமே நோ இம்பாக்ட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இது வந்து பெரிய ஆர்த்திஸ் சொல்லுவாங்க யூஸ்வலா என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி வலியை தவிர எரிச்சல் கை தூக்க முடியாம இருக்கிறது எல்லாமே வந்து சுத்தி இருக்கிற மசில்ஸ் லிகமெண்ட்ஸ் அதோடைய இம்பாக்ட்ஸ் யூஸ்வலா என்ன ஆகும்னா நான் டயபெட்டிக்கா அப்படின்னு கேட்ட காரணம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தையே நம்ம வந்து ஒரு பேஷண்ட் அவங்க கையை வந்து ஷோல்டர் இப்படி வச்சுட்டு வராங்க அதாவது அவங்களுடைய நார்மல் ஸ்விங்கிங் சொல்லுவோம் நடக்கும்போது நம்ம ஸ்விங் பண்ணி நடக்கும் ஸ்விங் ஸ்விங் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு பார்த்தவனே அவங்களை சொல்லலாம் ஹீஸ் ஏ டயபெட்டிக் பேஷண்ட் வித் பெரிய ஆத்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பெரிய ஆத்ரைட்டிஸ் சொல்லும் பார்த்தவனே சொல்லலாம் எப்படின்னா டயபெட்டிஸ் மோஸ்ட் காமனா இப்ப எல்லாரும் நாங்க பாக்குறோம் பெரிய ஆத்ரைட்டிஸ் தான் அதுவும் அவங்க ஒரு சிஸ்டம் ஒர்க் பண்றாங்க நல்லா வெயிட் தூக்குறோம் டெஃபரண்டா வந்துடும் இது வந்து ஒரு எலும்பு தேய்மானம் அது வந்து டீஜனரேட்டிவ் அடுத்த நேர பாப்போம் ஆனந்தகிருஷ்ணன் வணக்கம் கூடலூர்ல இருந்து இணையறீங்க உங்களுடைய பிரச்சனை என்ன சார் கூடலூர் இல்ல கடலூர் கடலூர் மாவட்டம் கடலூர் சரி வயது அறுபத்தி எட்டு எனக்கு டயபெட்டிஸ் இல்ல பிபி இல்ல நான் செக் பண்ணி பார்த்ததுல சமீப காலத்து செக் பண்ணி பார்த்ததுல எல்லாமே நார்மலா இருக்கு இப்போதைக்கு எனக்கு ஒரு வருட போன வருடம் மார்ச் மாசம் வலது கை தோல் பட்டையில ஜாயிண்ட்ல லைட்டாக இருந்தது ஆட்டோ டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சதுக்கு இது வந்து வயதானதுனாலதான் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்ரே பண்ணி பார்த்தாங்க ஒன்னும் புண்ணுகன்னு ஒன்னும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் ஒரு டேப்லெட் கொடுத்தாங்க மூணு மாசம் 
ஓகே ஆச்சு அப்புறம் மறுபடியும் அதே வழியை வர ஆரம்பிச்சது சார் அந்த கையை வந்து கீழே தொங்க போட்டால் வழி இல்லை சார் கையை அந்த ஏதாவது மேஜி மேலே பெண்ட் பண்ணி வச்ச அடுத்த வினாடி அந்த தசையில் ஜாயிண்ட்லேருந்து கீழே வர தசைக்கு வலது கை போல் தோல் பட்டையில் வழி வருது சார் இதுக்கு தங்களுடைய தீர்வை நான் ரொம்ப எதிர்நோக்கிறேன் சார் நன்றி சார் நன்றி இதுக்கு பேர் தமிழில் கும்மிடு வாதம் சொல்லுவோம் சார் நாங்கள் இதுதான் நாங்கள் வந்து கும்மிடு வாதம்னா அவங்களால எந்த வேலையும் செய்யணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கும்மிடு தான் நம்ம கையை தூக்கி தும்புறோம் அந்த மாதிரி அவங்களால் செய்ய முடியாது கை பின்பக்கம் கொண்டு போக முடியாது தலையை செய்ய முடியும் இது காமனாக ஏஜ் ரிலேட்டட் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டீஜெனரேட்டிவ் சேஞ்சஸ் தான் டெஃபினட்டாக அதில் சித்தா மெடிசன்ஸ் இருக்குது வர்ம மருந்துகள் கொடுக்கும்போது நீங்கள் சொன்னா எல்லா வழிகள் அப்போவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதில் ஸ்ட்ராங்காக வருமா கொடுத்தோன்னா அப்போ வழி குறைய ஆரம்பிச்சு மேல் பூச்சிகள் மருந்து தைலங்கள் களிம்புகள் பற்றுகள் கொடுக்கும்போது உள்ளுக்கு மருந்து சாப்பிடும்போது இந்த டீஜெனரேட்டிவ் சேஞ்சஸ் மாற வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது மாறும் இந்த மாதிரியான மருந்துகள் எடுக்கும்போது நல்லா சரியாக இருந்துச்சு இந்த ஐடி துறையில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு நீண்ட நேரமாக உட்காந்து பார்க்கலாம் அந்த கழுத்தினுடைய பின்பக்கம் வழி ஏற்படுது தோள்பட்ட வழியாகவும் அது கன்வெர்ட் ஆகுது இவர்களுக்கு தீர்வு சித்த மருத்துவத்தில் நிச்சயம் உண்டு நிச்சயம் உண்டு சிம்பிளாக ஃபஸ்ட் விஷயம் நான் சொல்கிறது தான் கழுத்து வழினு ஒருத்தவங்களுக்கு இருந்தாலே அவங்களுக்கு டைஜஸ்டிவ் இஷ்யூஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க சார் நான் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் வேலை செய்யலை சிஸ்டர் ஜஸ்ட் பார்க்குறேன் நான் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம்லாம் வேலை செய்யலை ஆனால் எனக்கு ஏன் வெளியே வந்தேன்னா ஃபஸ்ட் விஷயம் நான் சொன்ன மாதிரி டைஜஸ்டிவ் இஷ்யூஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் டைஜஸ்டிவ் இஷ்யூஸ் இருக்குது எல்லாருக்குமே கழுத்தில் வரும் திஸ் இஸ் மோஸ்ட் காமன் அது மட்டும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா கழுத்து வழி இருந்தால் ஒரு இரிட்டேட்டாக இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க எப்போவுமே அங்கே ஏன் அப்படின்னா கழுத்து உடம்பையும் மூளையும் கனெக்ட் பண்ண இடமே கழுத்து தான் அங்கே ஏதாவது ஒரு இஷ்யூஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க இரிட்டேட்டாக இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க இது வந்து நம்ம சிம்பிளாக மசில் வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு ரேடியேட்டிங் பெயின் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு கழுத்து வலி சொல்றீங்க ஷோல்டர் பெயின் சொல்றீங்க வெறுமனே கழுத்து வலி இருந்தால் ஸ்டெயின் அந்த பெயின் எப்போ உங்களுக்கு ரேடியேட் ஆகுதோ அந்த ஸ்டெயின் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் அது நர்வ் இம்பாக்ட்மெண்ட் எதாவது இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் நம்ம பேஷண்ட்டை நோயாளியை வந்து நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணும் போதே நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் இது வந்து நர்வ் இம்பாக்ட் தான் இதனால் இது வந்து வெறுமனே மசில் ஸ்டெயின் தான் கண்டுபிடிச்சலாம் இவங்களுக்கான தீர்வு என்னன்னா கண்டினியூஸாக சிஸ்டம் பார்க்கக்கூடாது அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் ஒரு ஃபைவ் டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் போக முடியல ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு கொடுக்கணும் கழுத்துக்கு பெரிய அளவு தலைக்காம வைக்கக்கூடாது லாங் டைம் சிஸ்டம் பார்த்து முடிச்சுட்டு மறுபடியும் தலைக்கணை இல்லாமல் தூங்குறது நல்லது இல்லை இல்லை ஓரளவுக்கு சம சின்னதாக வச்சுக்கணும் தலைக்கணை இல்லாமல் தூங்கக்கூடாது பெரிய தலைக்கணை வைக்கக்கூடாது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கஷ்ட சிஸ்டமும் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க மறுபடியும் வீட்டுக்கு போய் படுத்துக்கிட்டு ஃபோன் பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி பழக்கறதுனா வலி குறையவே கூட நம்ம என்ன தான் பண்ணலாம் குறையாது படுக்கிறதுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹவர் நம்ம ஃபோனை பார்க்கவே கூடாது மாசம் <laughs> 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 என்ன <laughs> பிரச்சனை <laughs> ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் அப்படி தான் ஒரு வழி இருக்கா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆர்த்தோ டாக்டர் பாருங்கள் இல்லை பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சித்தா டாக்டர் வரும் டாக்டர் உங்களை கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸாமின் பண்ணணும் என்ன என்ன இஷ்யூஸ் ஆகணும் நீங்கள் ஜென்ரல் டாக்டர்ஸ் பார்க்கும்போது அவங்க ஓபி பிஸியாக இருப்பாங்க அவங்கள உங்களை படுக்க வச்சு உங்கள் காலை தூக்குங்க கால் தூக்கும்போது எந்த இடத்துல வழி இருக்குது இங்கே வழி இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த தொந்தரவாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இது எலும்பத்தேயமானமா இல்லை உங்களுக்கு நரம்பு ஏதாவது டிஸ்கபிள்ஜாக இருக்குது அது நரம்பு ஏதாவது பாதிக்கப்பட்டிருப்பான்னு இந்த மாதிரி கேள்விகள் நீங்கள் ஜென்ரல் டாக்டர் போனால் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு பிஸியில் உங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட் வாங்கன்னா சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்ன தகுந்த மருத்துவரை போய் பார்க்கணும் ஆறு மாதமாக ஊசி போட்டு ஊசி போட்டு ஒரு யூஸ் இல்லாமல் நீங்கள் அது டாக்டரை மாற்றிட்டு தகுந்த டாக்டர் பார்த்து அவங்க எக்ஸாமின் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டாக்டர் எக்ஸாமின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே இந்த இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு நோயாளிக்கு நோயை பற்றி புரிதலை ஃபஸ்ட்டு சொன்னால் தான் நோயால் இதை புரிஞ்சுட்டு ஓகே இது தான் பண்ணணும் ஓகே இது வந்து ட்ரீட் பண்ண முடியும் ட்ரீட் பண்ண முடியாது எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே இன்ஃபார்ம் பண்ணால் தான் அதை சரி
சித்த மருத்துவத்தில் இந்த நோய்க்கு மிகச்சிறப்பான மருந்து இருக்குது அப்படின்னா எந்தெந்த நோய்களை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ நான் கழுத்து வலி சர்விக்கல் டிஸ்கபல்ஜி லம்பா டிஸ்கபல்ஜி இதை மருந்துகள் கொடுக்கலாம் ப்ளஸ் வர்மகளும் செய்யலாம் சைனசைட்டிஸ் வீசிங் ஆஸ்துமா இந்த மாதிரி நோய்கள் ஸ்கின் டிசீசஸ் ஜிஐ ட்ராக்கில் வர இஷ்யூஸ் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த அமீபியாசிஸ் இரிட்டபிள் பபல் சென்ட்ரம் கேஸ்டைட்டிஸ் சார் சாப்பிட்ட உடனே எனக்கு வந்து மேல் வேறு வழி இருக்குது சாப்பிட்ட உடனே வயிறு வந்து ஒரு பொறுமலாக இருக்குது வயிறு உபிட்டிருக்கு இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாமே சொல்லுங்கள் பெரும்பாலும் பெரும்பாலும் நோய்களுக்கு சித்த மருந்துகளும் மருந்து வாங்கி பார்க்கலாம் அடுத்த நேயர் தேவா வணக்கம் ஆந்திராவில் இருந்து இணைறீங்க உங்களுடைய கேள்வி என்ன ஐயா வாய்ப்புக்கு சுகர் இருக்குது ஐயா சரிங்க அது வாய்ப்பு கீழே படுத்தாக்கா மறுபடியும் நைட்ல படுத்தாங்கன்னா காலையில எழுந்துக்க முடியறது இல்ல தொடங்க ரெண்டு தொடங்க எல்லாம் இடுப்பு கீழே ரெண்டு அப்படியே இழுக்குதுங்க சரி சரி மாத்திர பல இடத்துல சாப்பிட்டு சரியாவல அது சரி அதுதான் சித்த ஐயா பேசுறது பெரும்பாலானவர்களுக்கு இவர் சொன்னார் வலி இருக்கு வலி வந்து பின்பக்கம் தொடை வரைக்கும் வலி பரவு இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா வலி இருக்கும்போது ஊசி போட்டு வந்துடுவாங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவ் பண்ணவே மாட்டாங்க இது நம்ம டயக்னோசிஸ் கரெக்டாக டயக்னோசிஸ் பண்ணாலும் ட்ரீட் பண்ணவே முடியாது டயக்னோசிஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னதான் ட்ரீட்மெண்ட்டே பண்ணலாம் அட்லீஸ்ட் வி ஷுட் நோ த டிசீஸ் டிசீஸ் தெரிஞ்ச மட்டும் தான் இது நான் சிம்பிள் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வலி இருக்கா வலி ஒரு இடத்துல பரவுதா ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஒரு உங்களுக்கு எக்ஸ்ரேவோ ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனோ எந்த எதுவுமே வேண்டாம் டாக்டர் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுற இதுதான் பிரச்சனை அப்படின்னு மருந்து கொடுத்தா கூட போதும் வெறுமனே ஒரு நீங்கள் போகிறீங்க நான் நிறைய இடத்துக்கு போகிறேன் ஊசி போடுற மாத்திரை சாப்பிட்ணும் யூஸ் தான் இருக்காது சரி 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 சித்த மருத்துவத்தில் குணப்படுத்துறதுல கொஞ்சம் சிரமமான விஷயங்கள் அப்படின்னா எந்தெந்த விஷயங்கள் சொல்லுங்கள் இல்லை இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கேன்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் சவாலாகவே இருக்குது அதாவது என்னென்னா ஒரு ஆர்கனில் இருந்தாலும் இப்போ கண் பல் பிரச்சனைகள்லாம் சித்த மருத்துவத்துக்கு கண்கள் நல்லாவே செய்யலாம் கண்கள் கண் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி டயபெட்டிக்ல வரக்கூடிய ரெட்டினோபதின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து சித்த மருத்த மருந்துகள் எடுக்கும்போது அதை வந்து வராமல் தள்ளிப்பட முடியும் ஹேர் பிளாக் ஆகிறதுக்கு எதனா மருந்துகள் இருக்கா சித்த மருத்துவத்தில் ஹேர் பிளாக் ஆகிற ரீசன்ஸ் பார்க்கணும் அது சில பேர் ஜெனட்டிக்காகவே இருந்தால் அதை ஒதுங்க மற்றபடி உங்களுக்கு மருந்துகள் நிறையா இருக்கும் கரிசாலை கற்பம்னு ஒரு மாத்திரை இருக்குது அதை நீங்கள் கற்பம் இருந்தாவே நீங்கள் கண்டினியூஸாக இருந்தாலே ஹேர் பிளாக் ஆகும் ஹேர் ஃபால் நல்லாவே இருக்கும் ஸ்கின் டிசீஸ் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி டேண்ட்ரஃப் அந்த மாதிரி விஷயம் சித்த மருத்துவம் நல்லா கை கொடுங்க சார் சார் மிக்க நிறைய நன்றி நிறைய கேள்விகள் இன்னும் சொல்லப்போனால் சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு பெரிய அகலமான பார்வையை முன் வச்சிங்க நேர்களுடைய பல கேள்விகளுக்கும் தகுந்த விளக்கங்களையும் வணங்கல நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மிக்காக நியூஸ் டே சார்பாக நன்றி நன்றி சார் நேர்களே இத்துடன் மருத்துவம் கேள்விகளாயிரம் நிறைவு பெறுகிறது இணைந்திருங்கள் நியூஸ் ஜேவுடன் நன்றி